。Hello， 大家好，这里是扭转乾坤，一个通往马虎大门的频道，阅古无数，通晓股市里的点点滴滴，就从这里开始。前一支影片，小片我为大家盘点了在2022年马虎最有上升或反弹能力的公司中的一家建筑股，有兴趣的朋友们记得回去观看哦。那今天这支影片也是我们最后一支给大家盘点在2022年马虎最有上升或反弹能力的公司。那今天会分享两家属于成长型的科技公司。那开始前，请我们影片的朋友们记得订。订阅、点赞，并把这支影片分享出去哦。这里也要告诉大家一个好消息：扭转乾坤的看透股市教育群开放给二零二二年的新学员加入了。在这里，小编会发出马股大小时事分析报告和你问我答环节活动。感兴趣的朋友们可以在留言区点击网站链接，直接在网站购买扭转乾坤教育群，你将会收到邀请链接，加入我们的待后群，等待审核。谢谢大家一直以来的支持。在这里也要告诉大家一个好消息，那就是。如今购买我们的教育群年票的话，就可以参与幸运抽奖哦。奖品包括 iPad Air 一台、三送智能手机两台和更多的好康。感兴趣的朋友们可以到评论区点击网站链接，直接开始报名哦。报名非常简单，只需要到网站申请会员，再选择购买年票就可以了。期待和你们在教育群内和我们一起成长。新的二零二二年，让我们开始全新的投资旅途吧。那今天要和大家分享的第一件公司就是 d n e x 相信。非常多人都对他们的收购案是抱有质疑的态度，但是两个季度下来，我们也慢慢看到他们的半导体晶圆业务是开始贡献了大批的盈利与收入。那我们先来看他们最新的这一个季度，他们的收入是从上个季度的 45.9 个 million 暴涨到了 270.9 个 million， 也就是大约 5.9 倍，而盈利更是从上个季度的 116.7 个 million 上升到了这个季度的 293.6 个 million。至于盈利率也是非常的亮眼，一直都是。保持在一百八千以上，那很多人就会好奇了，为什么他们的盈利会比收入来得多呢？那原因就是因为他们这两个季度都有来自 Effect from Business Combination 企业整合的影响收入，也就是来自 s i u t e r a 这个季度一共是录得了两百六十四个 million。那接下来我们也来看看他们的收入分布。那这个季度的收入暴涨，我们可以看到主要都是归功于来自整合拼石油和 s i u t e r a 的营收，他们个别贡献了七十八个 million， 也就是二十八点八八千。和一百四十八或者是五十四八千的收入。至于 IT Information Technology 信息技术方面，只是贡献了四十四点一个 million， 但是比起上个季度也得到了四十六八千的成长，表现也是非常不错。那看完了他们的业绩表现，我们也来看看他们到底有哪一些利好。首先就是他们如今是马来西亚唯一一家的两百个 mm 的晶圆芯片制造商。那虽然说如今两百个 mm 的晶圆并不是最先进的，甚至还有一些晶圆达到了。十四个纳米米的，但是两百个米米米的的晶圆还是比较符合大众的商品产量以及经济效应，因为来的更加便宜，而且做工也没有其他更小的晶圆来的复杂，所以这也就是导致了工业四点零、人工智能和物联网技术的热议普及。世界各地对于两百个米米米的晶圆芯片的需求越来越大，而供应始终无法跟上需求，所以相信这紧张的需求将会继续持续，而这对于小特拉来说将会是非常大的利。好，此外 d n e x 也在和股东之一的富士康。以及小特拉的另一个股东 CGP 共同讨论扩展小特拉的产能，以便能够迎合上更多的新订单。而且 d n e x 也表示，未来小特拉也将放眼进军赚幅更高的新技术晶圆领域，例如硅光子、Silicon Photonics 元件晶圆和微机电系统 MEMS 晶圆，并指相关晶圆产品的赚幅可以比普通晶圆高出三至五倍。那总结 d n e x 如果接下来几个季度依然能够保持如今的高营收，他们如今的估值基本上就会对比其他科技公司来得非常的低，所以有望在今年成为科技公司都被估值杀时突出的黑马。那这里也要告诉大家一个好消息，扭转乾坤的看透股市教育群如今开放给二零二二年的新学员加入了。在这里，小编会发出马股大小时事分析报告和你问我答环节活动，感兴趣的朋友们可以在留言区点击网站链接，直接在网站购买扭转乾坤教育群，你将会收到邀请链接，加入我们的。待后群等待审核，谢谢大家一直以来的支持。那回到正题，今天的第二家公司就是 i n a r i m a t r o n 的汉。那关于 i n a r i 我们之前已经为大家做了详细的影片讲解，有兴趣的朋友们可以回到之前的影片观看哦。那今天我们就来分析他们的行业前景与他们的利好与利空。那这里简单的介绍 i n a r i 的主要业务就是半导体组装与测试，也就是 Outsource Semiconductor Assembly and Test（OSAT） 和电子
制造服务 （EMS） 行业，而他们最主要的服务就是 radio frequency 射频的 o s a t 服务，而主要的终端客户就是苹果 Apple。那如今随着 5G 的普及化，对于射频芯片的需求也越来越高，这也将会对 i n a r i 有着正面的影响。而且根据 SEMI 的报告指出，原始设备制造商 OEM 的全球半导体制造设备的销售额预计将在2022年将超越 1,000 亿美元，创下有史以来的新高。而这也将会加剧芯片供不应求的问题。那如今他们有哪一些优势呢？首先就是他们的资产负债表和现金流报表都是非常的健康，拥有高达 1.8 个 B 链的现金在手，而总负债只有336个 B 链，并且没有任何的贷款。此外，资产高达 2.7 个 B 链，如此的资产负债表基本上是无可挑剔，并且可以面对任何的不确定风险。那很多投资者就会担心，他们有了那么多的现金，是不是意味着他们未来不会继续扩张了呢？那这里我们就要来讲解他们的第二项利好，那就是他们一个 B 链的私下配售。那根据他们的季报就写明，他们将会使用这一个 B 链来进行扩张、收购和投资，而期限是三十个月。那就是说，伊纳瑞必须在三十个月内进行扩张，不然这一笔钱将会还给投资者。所以这也就说明伊纳瑞是有在构思扩张计划以扩大规模。而这样一来，我们有望看到他们扩张后的业绩成长。那接下来还有就是根据国际数据公司的报告，智能手机的出货量预计二零二一年的增长是四点七个八千，也就是十三点七亿台，而二零二二年将会在增长三点四个八千。而五 G 手机的出货量也继续成为二零二一年增长的主要驱动力，供应商也都专注在平均销售量明显更高的五 G 设备。而五 G 设备对于射频半导体的需求更高，所以伊纳瑞对于他们在二零二二年的收入也是非常乐观，并且预计将会有所成长。但是这里也必须来说说他们的利空，那就是目前美国正在增加隔夜利率，这也将会导致之前被提高估值的科技股面临估值差。所以我们可以看到，目前很多科技股都正在面临回调。所以暂时来说，科技股小编还是觉得保持观望态度，除非他们有扩张的宣布或者估值回到平衡之后，才是可以考虑的时候。那今天这一支影片也是我们盘点2022年马股最有上升或反弹能力的公司的最后一支影片。那荧幕前的你们觉得还有哪一些公司是2022年有潜能的呢？欢迎到留言区告诉小片哦，并写下你们的原因。有空的话，我们可以一起分析分析。最后，小片也要送大家一个新年福利，那就是对港股和美股有兴趣的朋友们，这里小片有个好看要介绍给大家，那就是如今只要通过小片的连接，向 Long r i d g e 长桥开设港美股户口，并入金两千美元，无需交易就能得到一个 Apple 苹果的股票哦。此活动将在一月结束。所以动作要快，这一个链接小片将会放在下面的留言区，有兴趣的朋友们可以点击了解哦。影片的最后也要提醒大家，有些故事用于赞颂，有些用于警戒，自我判断能力很重要，请大家三思而后行。喜欢的朋友们记得把这一支影片分享给你身边的人一起学习，下期更精彩，请敬请期待。谢谢大家的收看。